வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது கேபேஜ் ரோல் இந்த ரோல் செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் கேபேஜ் வெங்காயம் கேரட் உருளைக்கிழங்கு கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி காய்ந்த மிளகாய் தனியா தூள் வினிகர் சர்க்கரை கடல் எண்ணெய் உப்பு கேபேஜ நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கணும் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த தண்டை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் திக்கான லேயர்ஸா வந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீப்பா இருக்க மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஃபுல்லா அந்த கேபேஜ் ஃபுல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியில சால்ட் தேவையான அளவு இந்த உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியிலேயே நம்ம இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சிருக்க கேபேஜ வந்துட்டு நல்லா முழுகிற அளவுக்கு டிப் பண்ணி வச்சிருங்க இப்போ இந்த கேபேஜ் ரோல் செய்யறதுக்கு உள்ள பில்லிங் வைக்க போறோம் இல்லையா அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இந்த கேபேஜ் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்துட்டு ஃபுல்லா வெஜிடபிள் ஃபில்லிங் வச்சிருக்கோம் அது அந்த அளவுக்கு காரம் இருக்காது உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா காரம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு நீங்க வெறுமனே சாப்பிட்றதுனாலும் சாப்பிடலாம் கூட வந்துட்டு நம்ம ஏதாச்சும் சாஸ் மாதிரி வச்சு சாப்பிடணும்னாலும் பண்ணலாம் இந்த டிஷ்க்கு இன்னைக்கே நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் ஒன்றும் சேர்த்து பண்ண போறோம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அதுல நம்ம வெங்காயம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேரட் வந்துட்டு தோல் எடுத்துட்டு அதுவும் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கும் அதே மாதிரி சின்னதா ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம் அதனால உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு சின்னதா கட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா பூண்டு அப்புறம் சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்க இஞ்சி போய் இது ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம கேரட் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல பிளேவருக்காக நம்ம கொஞ்சமா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்
தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேபேஜோட பதத்தையும் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த இலையோட அந்த கலர் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு லைட் க்ரீனாக மாறும்போது நல்லா வெந்துடுச்சு நம்மளுக்கு அந்த அந்த பக்கம் கரெக்டாக இருக்கும் அது வரைக்கும் வேகட்டும் இதில் கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தலையை வந்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபில்லிங் வந்துட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு கேபேஜ் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வைக்கலாம் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த சாஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு முக்கா டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுல சுகர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்ம ட்ரை ரெட் சில்லி காஞ்ச மிளகா வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா இது கூடயே நம்ம பூண்டு சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்க பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாஸ் வந்துட்டு இப்படியே தண்ணி கொஞ்சம் வத்தணும் வத்தி நல்லா அது சுண்டணும் கேபேஜ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வேணுங்கிற பதத்துக்கு வந்தாச்சு அதனால இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வேற பாத்திரத்துல மாத்திக்கலாம் கேபேஜ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆறட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டா ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சு நல்லா ஆற விட்டுருங்க சுகர் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் அவ்வளவுதாங்க நம்ம ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஃபில்லிங்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு கேபேஜ் கொஞ்சமா ஆறிடுச்சு இது ஆறிடுச்சுனாக்க நம்ம இதை வச்சு இப்போ ரோல் பண்ணிடலாம் 
இந்த தண்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா கேபேஜ்ல நடுவுல இந்த தண்டு மாதிரி இருக்கிற பாட் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சாஃபன் ஆக்குறதுக்காக தான் இப்போ வேக வச்சோம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஃபில்லிங் வந்துட்டு கொஞ்சமா இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த திக்கா இருக்க அந்த பாட்டை வச்சு மடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் ஒரு டூத் பிக் மாதிரி நம்ம ஒன்று போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே ஸ்டிஃப் பண்ணிக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் அதே மாதிரி நம்ம மீதி கேபேஜ் லீவ்ஸையும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் லாங்காக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுட்டீங்கன்னா வெளியில் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் வராது வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி கேரட் உருளைக்கிழங்கு தனியா தூள் தேவையான அளவு இந்துப்பு கொத்தமல்லி தழை போட்டு வதக்கவும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் சேர்த்து சர்க்கரை சேர்த்து கிளறவும் பின் அதில் காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் பூண்டு சேர்க்கவும் வேக வைத்த முட்டை கோஸ் இதழை தட்டில் பரப்பி அதில் ஏற்கனவே வதக்கிய பொருட்களை நடுவில் வைத்து சுருட்டினால் கேபேஜ் ரோல் தயார்